Good morning. We are glad that you're here today. Buenos días. Estamos alegres de estar aquí, estar aquí con nosotros hoy. And let's stand together as we sing. Pues de pie mientras cantamos. Let's raise our voices to the Lord this morning. Y cantemos al Señor esta mañana.
In the beginning was a song. The song was God's joy and God was joy. Sung beautifully to a world surrounded in silence here now. That joy has come again. On a silent night, a son is given. And I picture God laughing at the irony as he orchestrates the symphony that history's been waiting to sing along to. Joy has come. It sounds like angels sweeping throughout a city, whispering God's wonder to the world, but the wait is finally over. Joy has come. It sounds like the laughter of a child who was born to parents who had long been barren as it echoes back to the story of a God who always gives life no matter the limitation. We try to figure it out ourselves. We seized autonomy from God, trying to define good and evil in a fallen world, felt like trying to play a perfect song on broken instruments. We all forgot our part and the world became more noise than music, more weeping than laughing, more ashes than beauty and sorrow, almost swallowed the story whole. But joy has come. It sounds like the promised one of Israel has come so that all the empty might be filled. Joy has come. It sounds like the pouring out of the fullness of God and the one that is fully man. It sounds like an answer being spoken into the question of a womb, a truth wrapped in mystery, a joy wrapped in song, a God wrapped in flesh for our lives to be wrapped in his. Joy has come. May we join in this cosmic celebration for a child has come to teach our tongues the lyrics of heaven's anthem. May we seek the holy day of the giver, not a holiday for consumers. May we not place our joy in what we can buy, but rather in the one who has come so that we might be purchased. We can find the joy that is limitless and infinite and true joy to the world. For the Lord has come. Joy has come through this child, this Christ, our Lord. Let us sing. Let us all prepare to receive the coming of our King, the coming of joy.
en la misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias para que será motivo de mucho gozo para todo el pueblo. But the angel said to them, Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Today in the town of David a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. Savior as with us today. Tenemos un, un Salvador que está junto con nosotros. At this moment, let's pray together as a congregation. En este momento, oremos todos juntos como una congregación. Raising our praises, our thanks, and our pleas to our Lord. Alzando nuestras alabanzas, nuestras gracias, y todo a nuestro Señor. Let's pray. Oremos.
You may be seated. Podemos tomar asiento. Let's pray this morning. Oremos esta mañana. Dear Father, we come before you today. Señor, venimos ante ti esta mañana. With our worship and our praise. Con nuestra alabanza. As we sing about the coming of the Lord Jesus. Mientras cantamos acerca de la venida del Señor Jesús. And as we think about Advent this morning, dear Father. Y pensamos en el Adviento. Just the preparation of our hearts about what it means to each and every one of us. This morning, during Father, may we we focus on that word joy. That unspeakable joy that we talk about this morning. During Father, you you call us to have joy in our hearts. Not the joy of some kind of emotion, dear Father, but joy no matter what happens in our lives. No un gozo que es una emoción, pero un gozo que venga no importando lo que pase en nuestras vidas. And dear Father, may we may we find and figure out what that is today. Y que podamos averiguar lo que es esto el día de hoy. May our hearts be be content with just you in our lives and you only. Que nuestro corazón esté contento simplemente contigo en nuestra vida. And dear Father, we. We have many requests represented here today in our congregation. Y tenemos muchas peticiones aquí el día de hoy. With many different things going on in each of our lives. Con muchas cosas pasando en todas nuestras vidas. And oftentimes, dear Father, this time of year we're so busy and moving around and doing different things. Y estamos tan ocupados en este tiempo del año. May we take time this morning to be quiet and reflect. Que tuvimos tiempo este este momento para simplemente estar callados y reflexionar. And to focus on you and what you mean to each and every one of us. Y enfocarnos en ti en lo que significa para cada uno de nosotros. You see, dear Father, lots of us today are dealing with sickness. Algunos de nosotros tenemos algún tipo de enfermedad. And death. Algún tipo de muerte en nuestra familia. And maybe job loss. Tal vez perdimos un trabajo. And strained relationships during Father. O tal vez dolores en nuestras relaciones. And that affects ourselves, our whole families during Father. Y eso afecta a nuestras vidas y la vida de nuestra familia. So we raise up these prayer requests to you today. Así que trazamos todas estas peticiones a ti. So that you would hear our prayers and you would give us this this peace, this joy during this difficult time of year. Para que tú escuches nuestras oraciones y tú, Señor, nos dé un gozo y una paz en medio de esta situación. But maybe some sometime this week, during Father, we experience praise. Y tal vez en esta semana hemos experimentado un tipo de alabanza. Where you come through for us, during Father. Donde te hemos visto como real en nuestras vidas. And we give you all the praise and glory today. Y tenemos toda la alabanza y la adoración hoy. For where we see you at work in our lives. Por cómo te vemos trabajando en nuestras vidas. And during Father, I pray for our service today. Y oramos por nuestro servicio hoy. The words that you gave for Pastor Mark to give to each and every one of us. Y las palabras que serán dadas esta mañana. May your spirit move in our hearts. Que tu espíritu se mueva en nuestros corazones. And show us something today that we need from you. Y que tú nos muestres todo lo que necesitamos de ti. May you continue to watch out over each of us, dear Father. Que tú siempre nos cuides. And protect us and be there for each and every one of us. Y nos protejas y que tú estés junto con nosotros cada momento. No matter what situation we're under. No importa qué tipo de situación estemos. And may we always have that joy down deep in our hearts. Y que siempre tengamos ese gozo en nuestro corazón. Dear Father, we give this service over to you today. Te damos este servicio hoy. In Jesus' name. Y en nombre de Jesús. Amen. Amen. Good morning. Buenos días. How's everyone doing today? ¿Cómo estamos? We're so glad that you're here with us. Estamos alegres de que estén con nosotros. This is our time of our service where we take our tithes and our offerings. Aquí el tiempo de servicio donde tomamos los diezmos y las ofrendas. Our ushers are passing out black booklets that we ask that you sign and kind of pass down your aisle. Nuestros sugieres van a estar pasando un librito negro. Por favor, fírmelo y pásalo por su fila. I'd also like to invite all the children up that are going to junior church today. También queremos invitar a todos los niños que van a ir a su iglesia juvenil el día de hoy. If you're 12 or under and like to be part of that, you can just please come forward. Si tiene 12 años o menos y quiere ser parte de esto, por favor, venga adelante. Let's pray for our children and our offerings today. Oremos por nuestros niños y nuestras ofrendas hoy. Dear Jesus, I ask that you be with our kids today. Señor Jesús, te pido que tú estés con nuestros niños hoy. As they go to their service and learn about you. Mientras van a su servicio y aprenden de ti. May you bless Pastor Mickey and what she has for them today. And dear Father, I pray for 
um, our offerings. Y también te pido por nuestras ofrendas. Just the way that you take care of this church. Por la manera en que tú cuidas de esta iglesia. The many generous people we have here today. Por la iglesia, por la iglesia, la gente tan generosa que tenemos aquí hoy. May you continue to to bless us, dearing Father. Que tú continúes bendiciendo, Señor. And we just ask you to be with our tithes and offerings today. Y que tú te quedes con nuestros diezmos y ofrendas. In your name. En tu nombre. Amen. Amen. I want to remind you that you can always give online here at the church. Le recuerdo que usted siempre puede dar en línea aquí en la iglesia. It's an opportunity that you always have. Es una oportunidad que usted siempre tiene. Also, we're doing a little uh, um, giving uh, time during this year. Vamos a también tener una oportunidad de dar este este fin de año. And as you can see, there's a lot more envelopes out on the wall outside in the foyer. Aquí hay un montón de sobres que todavía están aquí en por el vestíbulo. And there's a lot of those left. Hay un montón que todavía están que que todavía están por ahí. We're trying to raise twenty thousand dollars. Queremos alcanzar dos veinte mil dólares recaudados. And we've raised about thirty five hundred so far. Y hemos recaudado alrededor de tres mil quinientos. So there's tons of opportunity left. If you haven't grabbed one of those envelopes, you grab it and throw it into the offering plate. Entonces hay mucha oportunidad para dar. Si usted no ha tomado uno de esos sobres, por favor tómelo y después póngalo. En la ofrendera, en la canacita de la ofrenda. Also tonight is the night for um, TMCP. También hoy es la noche donde vamos a tener el la hora de Navidad. For Buddy the Elf, I want to encourage everyone to come be part of that. Que va a ser una hora muy bonita. Les, les aliento que sean todos parte de esto. Bring your family and your friends. Traigan sus familias, sus amigos. Um, last night it was pretty crowded, so get here early. The doors open at five. Había mucha gente aquí ayer en la noche, entonces llegue temprano para tener una silla hoy. And it'll start at five thirty. Y vamos a iniciar a las cinco. So I encourage you to be part of that. Les aliento que sean parte de esto. If you have time today to grab some cookies to bring with you. Y tiene un tiempo esta 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 tarde puede tomar unas cuantas galletas y traerlas de regreso aquí a la iglesia. With large crowds last night, we need more cookies to give to the people who come tonight. Con tanta gente que hemos tenido, necesitamos más galletas para que la gente pueda comer cuando estén por acá. Oh, hoy. Ah. To be honest, I thought the snow was supposed to start start tomorrow. Yo creía que venía la nieve mañana, no hoy. But anyway, if you want to bring cookies um, and give those for tonight, uh, we would be much appreciated for that. Pero pueden traer galletas para para que la iglesia para la obra. We're all having a, a full a one service on Christmas Eve. Vamos a tener un servicio el la noche de noche buena. And it's six o'clock and it's a combined service. Y va a ser a las seis de la tarde, seis de la noche. Va a ser un servicio combinado todos juntos. We encourage you to bring your family to be part of that. Y le aliento que traiga su familia para ser parte de todo esto. And then starting in the beginning of January. Y, y después iniciando en enero. The service will be moving from ten thirty to eleven o'clock. Este servicio se va a mover de las diez y media a las once de la mañana. And I want you guys to make sure that you know that. Y quiero que ustedes sepan bien esto. And that service will last around an hour. It'll be out at noon. El servicio va a durar como una hora. Va a ser de once de once a.m. a doce p.m. So that'll be starting at the beginning of the year. Y va a iniciar todo esto al principio del año. Thank you. Muchas gracias. We are used to those snow machines coming on during a song. Estamos acostumbrados a que venga la nieve durante una canción. And I don't know what that sounded like to you, but from where I was standing, it sounded like somebody started a chainsaw. Yo no sé cómo sonó para ustedes, pero yo creía que una sierra eléctrica había empezado. That was a little frightening there for a moment. Me asusté por un segundo. I can only imagine that the disciples were flying as high as a kite. Yo imagino que los discípulos estaban bien, eh, bien arriba, como que estaban como un cometa bien arriba en el cielo. Because Jesus had reached the pinnacle of his success and his popularity. Cuando Jesús había alcanzado el pináculo, la, la, parte, la parte más alta de su, de su desarrollo, de su éxito como ministerio. And what's more, the disciples were heading to a huge celebration, a festival of sorts. Y más que todo, los discípulos hacían una celebración, un festival de algún tipo. And the crowds of people were intrigued and interested in their friend Jesus. Y después toda la gente, un montón de gente que ya por ahí están interesados en su amigo more Jesús. Pe- more people were believing in him. Más gente creían en él. More people were following him. Más gente le estaban siguiendo. And crowds began to line the streets. Y mucha gente se empezó a poner en las calles. Just to see their leader, Jesus. Simplemente para ver a Jesús, su líder. They were even ready to crown him the king y tal vez incluso lo querían coronar como su rey both my brother jimmy and my son connor mi hermano jimmy y mi hijo connor were at 
at, at Cleveland for this massive parade that took place a few years ago. Está en Cleveland para esto, esto que pasó un evento muy grandioso que pasó por allá hace unos cuantos años. The Cleveland Cavaliers had brought a championship to Cleveland that had not been seen since 1964. Los Cleveland Cavaliers alcanzaron un conseguir un campeonato para esta ciudad que no había sido alcanzado desde 1964. And the whole city of Cleveland was rejoicing. Y toda la gente de Cleveland estaba alegre. Both my brother and my son told me they had never seen anything like that before. Mi hermano y mi hijo me dijeron que nunca habían visto algo así antes. And they described it as even a little scary. There were so many people. Era un poquito asustante. Había tanta gente. And I wonder if that was what it was like for Jesus y that day. Si así era para Jesús en aquel día. And the disciples, y para los discípulos, as they entered Jerusalem, mientras entraban en Jerusalén. And the more that I study this passage, the more I understand about this culture. Y mientras más estudio este pasaje y más entiendo acerca de esta cultura. The more I believe that it was very similar. Lo más creo yo que era muy similar. But instead of LeBron James as the main focus. Pero en lugar de que LeBron James fuera el punto de enfoque. It was Jesus. Era Jesús. And the crowds were pressing in. Y la gente estaba alcanzando y acercándose a él. Now part of the reason why he was so popular. Y parte de la razón por la cual él era tan popular. Makes a lot of sense to us today. Tiene mucho sentido para el día de hoy. The word was spreading. La palabra de él, que la, la noticia de él se estaba yendo por todos lados. He had raised a guy from the dead. Él había levantado una persona entre los muertos. And not just any guy. Y no simplemente cualquier varón. But a guy that had been dead for four days. Pero un varón que había estado muerto por ya algunos días. And I don't mean to be gross this morning. Y yo no quiero ser un poquito asquiento este día. But his body was beginning to rot. Pero se le empezaba a podrir todo el cuerpo. He began to smell. Empezaba a tener un olor. And you know what people do when they don't have a TV and they don't have cell phones and laptops and iPads? ¿Y saben lo que hace la gente cuando no tiene ningún tipo de televisión o teléfono celular o algo por el estilo? They talk. Ellos hablan. They gossip. Ellos chismean. They tell stories. Cuentan cuentos. They spread news. Y dan las noticias. Verbally. Verbalmente. And the news was being spread all over the city and the, the countryside and, and everywhere. Y las noticias se llevan por toda la ciudad, en todo el campo y en todos lados. And this man named Jesus y este hombre llamado Jesús had raised somebody from the dead. Había levantado a alguien de entre los muertos. So everybody wanted to see him. Todo el mundo lo quería ver. They wanted to believe in him. Querían creer en él. Find hope in him. Encontrar esperanza en él. Jesus was at the height of his popularity. Jesús está en lo más alto de su popularidad. Much like we would want to see somebody today if they raised somebody from the dead and we believed it. De una manera similar como una persona resucitara a otra persona entre los muertos y nosotros quisiéramos ver a esa persona que lo resucitó. Here's how the author John describes what was taking place. Y aquí es como Juan, el autor del Evangelio, lo describe todo. He said, now, that, now the crowd that was with him when he called Lazarus from the tomb and raised him from the dead continued to spread the word. Dice, la gente que había estado con Jesús cuando él llamó a Lázaro del sepulcro, lo resucitó de entre los muertos, seguía difundiendo la noticia. Many people, because they'd heard that he had performed this sign, went out to meet him. Muchos que se habían enterado de la señal realizada por Jesús salían a su encuentro. So the Pharisees said to one another, "Look how the whole world has gone after him." Por eso los fariseos comentaron, comentaron entre sí, "Miren cómo lo sigue todo el mundo." And there were some people who had come to this great festival. They wanted to see Jesus. Y había unas cuantas personas que habían venido a este festival tan grande y querían ver a Jesús. So they figured if we can get to one of his disciples, maybe we can get to see him firsthand. Entonces decían, si podemos alcanzar uno de sus discípulos, tal vez lo podemos ver cara a cara. They went to a guy named Philip. Fueron con un tal eh, Felipe. And they said, we want to see Jesus. Y dijeron, queremos ver a Jesús. I don't think Philip knew what to do. Y yo creo que Felipe no sabía lo que él estaba haciendo o qué hacer. Because the scripture said, Philip took, went to Andrew. Porque entonces dice la palabra que Felipe fue con Andrés. Took these guys with him. Y después llevaron a esta gente. They want to see Jesus. Y decían, que ellos quieren ver a Jesús. So Philip and Andrew decided they would go to Jesus and say, "Hey, there's some guys here that want to see you." Entonces Felipe y Andrés fueron con Jesús y le dijeron, "Hay una gente que te quiere ver." I want you to think about the energy and the excitement of these guys being able to introduce strangers to their 
leader. Imagínense estos hombres tan emocionados que podían eh, introducir a unos extraños, unas personas que ellos no conocían, a su líder. Except Jesus dropped a bombshell on Philip and Andrew. Pero dijo algo Jesús muy fuerte le dijo. He said to them, le dijo, I'm stressed out. Estoy estresado. I'm depressed. Estoy deprimido. I, I'm having an anxiety attack. Tengo un ataque de ansiedad. Now those aren't the words that Jesus used because those words weren't used back then. But Jesus used the strongest words available to him to describe his condition. My soul is troubled. An expression of anguish una angustia fuerte severe anxiety y mucha ansiedad esta expresión and fear y mucho miedo and dread y dolor and of course we now know why Jesus was experiencing these feelings yo creo que ahora sabemos por qué Jesús estaba experimentando todos estos sentimientos because at the height of his popularity porque en lo más alto de su popularidad he knew what was around the corner él sabía lo que venía muy rápido the cross la cruz the suffering the shame el sufrimiento, la vergüenza. Finally, I think the disciples began to understand at least a little bit. Yo creo que los discípulos empezaron a entender aunque sea un poquito. That their leader, que su líder, the one they knew, al que ellos conocían, was going to die. Iba a fallecer. And be gone and leave them. Y se iba a ir y se iba a alejar de ellos. It didn't matter that he had raised somebody else from the dead. No importaba que él había resucitado a alguien entre los muertos. He said he was going to die that he would be no longer with us. Él dijo que él iba a fallecer y que ya no iba a estar junto con nosotros. And I'm not sure if there's anything in, in our life that we can compare this to. Yo no sé si hay algo en nuestra vida que pueda hacer una comparación a todo esto. I was trying to think of an illustration. Yo quería pensar en una ilustración. And perhaps the closest that I can come is, is my spouse. Y lo más seguro, lo más cercano es mi esposa. For more than 30 years, I have loved my wife, and every year I love her more. Y por más de 30 años, yo he amado a mi esposa, y cada año la amo más. So if she came to me, entonces si ella viniera a mí, and she said, Mark, I'm leaving. Y me dijera ella, ya me voy. I'm sick of you hunting so much. Ya no quiero que estés cazando animales. You're never here. Nunca estás aquí en la casa. And I'm going. Y yo me voy. And I will not be back. Y no voy a regresar. I want to tell you. Les diría. I think it would be accurate to say that my life would be in absolute turmoil. Yo les diría que mi vida estaría I would be a broken and troubled man. Yo sería un hombre muy quebrantado y muy dolido. And maybe that's the best illustration at least for me to describe what the disciples were feeling that day. Y tal vez es la mejor ilustración para poder describir un poco lo que los discípulos sentían en aquel día. It's an understatement. Es algo es poco decir. But suffice it to say. Pero es suficiente para decir. Their hearts were troubled. Que sus corazones estaban muy emproblemados, muy preocupados. And according to the author John, something interesting began to happen. Y de acuerdo al autor del Evangelio de Juan, algo interesante comenzó a pasar. The anxious, stressed out, tense Jesus. El Jesús angustiado, estresado. Became the comforter and the encourager. Fue el consolador y el alentador. And maybe you've seen that or experienced that before at a funeral or a, a viewing. Y, y tal vez usted ha experimentado eso tal vez en un funeral o una vigilia. I know I've gone up to the grieving person before. Tal vez yo he ido a esa persona que está muy dolida. Hoping to share words of comfort. Esperando poder compartir algunas palabras de aliento. But I knew I couldn't say anything. Pero tal vez no, yo sabía que no venía, no podía decir nada. And I'm holding back the tears. Y que yo quería, y, y no, yo no podía aguantar las, las lágrimas. And that person begins to comfort me. Y esa persona me empieza a alentar a mí, a consolar a mí. And encourage me. Y alentarme a mí. That's what was happening that day. Esto es lo que estaba pasando ahí. Jesus told the disciples, I'm going to die. Jesús le dijo a los discípulos, yo voy a morir. And instead of them comforting and helping him, y en lugar de que ellos lo estuvieran consolando a él, he began to comfort and help them. Jesús comenzó a consolarlos a ellos. Do not let your hearts be troubled. No dejen que sus corazones estén angustiados. You trust in God. Ustedes confían en Dios. Trust in me. Confían en mí. And I'm preparing an eternity for you. Yo estoy preparando una eternidad para ustedes. And then Jesus shared with them a solution for their lives. Y después Jesús compartió con ellos una solución para sus vidas. And in the midst of their brokenness and turmoil, y en medio de tanto problema y tanto quebrantamiento y preocupación, 
He shared this interesting and new concept with them. Él compartió este concepto tan interesante y tan nuevo con ellos. Peace I leave with you. La paz les dejo. My peace I give you. Mi paz les doy. I do not give you as the world gives. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. No se angustien de su corazón ni se acobarden. If that sounds familiar, si eso suena un poquito familiar, it's the same thing that the angel said to Mary. Y lo mismo que los ángeles le dijeron a María. And then back in Isaiah chapter 9, un poco Isaías, capítulo 9, years before, años antes, before the promised Messiah, antes del Mesías que había sido prometido, the baby Jesus was called the Prince of Peace. El bebé Jesús había sido llamado el Príncipe de Paz. And in today's scripture, we see this child as a grown man. Y en la escritura de hoy miramos a este joven, este niño como un hombre ya. Promising peace to his dearest friends and followers. Prometiéndole paz a sus amigos y seguidores. Giving them stability and tranquility in the midst of their dissonance. Dándoles con tranquilidad, una estabilidad en medio de tanta desonancia que hay en su vida. Promising shalom. Prometiendo una, un shalom. Where things are right and things are whole and they're restored. Las cosas están correctas, están todas unidas y son restauradas. And the same peace that Jesus promised his troubled disciples that day. La misma paz que Jesús le prometió a sus discípulos que estaban tan emproblemados aquel día. He promises to us today. Nos la promete para nosotros hoy. Our message series for Advent is, is simply called Peace. Nuestra, nuestro mensaje de, de ese tiempo de Adviento simple llamado Paz. And I'm not certain that we realize the implications of Jesus giving us this gift of peace. Yo no sé si nos damos cuenta de lo que implica todo esto que Cristo nos da paz. And so that's what I want to look at today. Y quiero que miremos esto hoy. What does it mean that Jesus gives us peace? ¿Qué es lo que significa que Jesús nos da paz? Let's look at the context of that scripture. Miremos el contexto de ese pasaje. But the Advocate, the, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. He will teach you all things, will remind you of everything I have said to you. Les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. And then the verse we read earlier, Peace I leave with you, my peace I give you, I do not give to you as the world gives. Y después como leíamos anteriormente, la paz les dejo, mi paz les doy, yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. Do not let your hearts be troubled. Do not be afraid. No se angustien y tampoco se acobarden. In those two short verses, John 14, 26 and 27. Esos, esos versículos, Juan 14, 26 y 27. There are at least five truths that I see about the gift of the Holy Spirit, the gift of peace. Hay por lo menos cinco verdades que yo miro acerca del regalo del Espíritu Santo, el regalo de la paz. These are not the five points of the sermon. Estos no son los cinco puntos del sermón. They're just five things that I recognized in those two little scriptures. Solo son cinco cosas que yo miro en este pasaje. One of them is that the peace that Jesus gives comes in the form of an advocate or a, a helper, a go-between. Una de ellas es que la paz que Jesús nos da viene en forma de un ayudante, un consolador, alguien que está en medio, ayudándonos en medio de nosotros. The second thing is that the peace that Jesus gives us is the Holy Spirit. Lo segundo es que la paz que Jesús nos da es el Espíritu Santo. I also notice that the peace that is given to us is from the Father. También me he dado cuenta que la paz que es dada a nosotros en el nombre del Padre and that the peace given to us is, is found in his teachings and his sayings y que la paz que Jesús da se encuentra en sus enseñanzas en sus dichos en lo que él decía y dijo and finally I see that this peace is not like anything the world can offer us y después yo veo que la paz que Jesús nos da es como ningún tipo de paz encontrada en el mundo Those are five truths from that scripture. Son cinco verdades simplemente en esa escritura. But again, we're going to focus today on the implications, the significance of that peace in our lives. Pero de nuevo nos vamos a enfocar el día de hoy en la importancia, el significado de esta paz en nuestras vidas. What is implied when Jesus says, "My peace I give to you"? ¿Qué es lo que implica cuando Jesús dice, "Mi paz le estoy"? What do we do with this wonderful knowledge? ¿Qué hacemos con este este conocimiento tan grandioso? The first implication is this. Lo primero es esto. Gifts must be accepted. Lo primero que implica es que los regalos hay que aceptarlos. We accept Jesus as Savior. Aceptamos que Jesús es nuestro Salvador. We also need to accept the Holy Spirit. Tenemos que aceptar el Espíritu Santo también. We also need to accept the peace that He gives to us. También tenemos que aceptar la paz que Él nos da. I've shared with you that most of the time for Christmas, yo, I ask for money. Yo he compartido con ustedes que la mayor, la mayor 
en la, la mayoría del tiempo para Navidad yo pido dinero. Joe and my kids think I'm a Grinch because they say, "What do you want for Christmas?" I say, "Money." Mi esposa y mis hijos dicen que yo, yo a mí no me gusta la Navidad porque yo solo pido dinero para la Navidad. This year I changed. Este año yo cambié. I'm a new man. Yo soy un nuevo hombre. I gave them a list. Yo les di, les di una lista. And one of the things I wanted was a, a foot massager. Y lo único que quería yo, una de las cosas que quería yo era un masajeador de pies. I know that sounds weird. It's kind of like one of those ones in the mall, except just for your feet and your, your calves. Yo sé que son un poquito raro, pero es uno de esos que uno tiene en los moles, pero solo va simplemente en las piernas y en los pies. And I, I know exactly what they are because Connor used to have one. Y yo sé lo que es porque mi hijo Connor tenía uno anteriormente. And I used it all the time. Yo lo usaba todo el tiempo. Until he went to college. Hasta que se fue a la universidad. Took it with him. Y se lo llevó. And I know Jill got me that gift this year. I know for certain. I wasn't snooping. Yo no estaba, eh, viendo y buscando. I just came home the other day from, from the church. And went up on the front porch and I saw a package there. Y después miré, fui a la parte delante de la casa y un paquete. Now I not, I'm not the smartest bulb in the pack. Yo no soy muy inteligente, but I kind of figured out what that was. Pero yo creo que sé lo que es eso. Now Jill was frustrated. Mi esposa estaba frustrada, to say the least. Y no no le puedo decir más. Days later. Pero unos cuantos días después, my feet were killing me. Me dolían los pies. And so I approached Jill. I said, I already know what the gift is. I, I know where it is. Can I just use it? And in her very kind and, and, and gentle spirit, she said, no way, not until Christmas. Find the applause. That's ridiculous. You're haters. You're all haters. It's funny because in my mind I I still know where that box is and what's in it. But I can't use it yet. Pero no la puedo usar todavía. I, I can't take it out. No la puedo sacar el regalo de la caja todavía. You know, Advent is is waiting. En lo que es este tiempo de Adviento es esperar. We we wait for the coming of Christ. Esperamos para la venida de Cristo. Sometimes we have to do that with gifts that are given to us. A veces tenemos que hacer esto con regalos que se nos son dados. But until I open that gift. Pero hasta que yo abra ese regalo. Until I use it to bring comfort and relief. It means nothing to me. No, no me ayuda. Have we accepted the wonderful gift of God's Holy Spirit? ¿Y hemos aceptado el regalo tan maravilloso el Espíritu Santo de Dios? Or is it still sitting on our front porch? ¿O estuviste esperando al frente de nuestra casa? With the words Holy Spirit. Con las palabras Espíritu Santo. Peace. Paz. Gifts have to be accepted. Los regalos tienen que ser aceptados. We might say, well, oh yeah, I remember 15 years ago. Yo puedo decir, oh, si yo me recuerdo hace unos 15 años. I asked God for the Holy Spirit. Yo le pedí a Dios el Espíritu Santo. I was in a mission trip. Yo estaba en un viaje de misiones. Or, or I was at a special service. O estaba en un servicio especial. I find myself weekly, if not daily, asking God for the Holy Spirit. Pero parece que diariamente y si no cada semana le pido a Dios por el Espíritu Santo. Because I'm not strong enough. Porque yo no tengo la fuerza. To be kind to people. Para, para ser bueno con la gente. I'm not strong enough to spend time in his word and in prayer. Para pasar tiempo, no tengo suficiente fuerza para pasar tiempo en su palabra y en oración. I'm not strong enough when I'm discouraged. No tengo suficiente fuerza cuando estoy desalentado. I need the Holy Spirit. Necesito el Espíritu Santo. And the first implication is that we need to accept that gift. Lo primero que implica todo esto es que hay que aceptar ese regalo. Here's the second implication. Aquí hay algo más que todo esto implica. Gifts from God are meant to be shared with others. Hay que compartir con otros los regalos de Dios. I like to read the Bible. I've shared this with you before from beginning to end. Me gusta leer la Biblia y ya lo he compartido con ustedes muchas veces desde el principio al fin. Because my personality, I like to see the big picture. Porque mi personalidad me gusta ver toda la Biblia junta. 
I like to see the grand scheme. Me gusta ver cómo todo se envuelve junto. I like to see themes and topics. Me gusta ver temas y tópicos. And there's a biblical reality that's found all throughout the Bible. Y hay una verdad real que se comparte que se ve en toda la Biblia. And that is that when God gives us gifts, y esto es que cuando Dios nos da un regalo, they're meant to be shared. Estos regalos deben de ser compartidos. Whether it's a spiritual gift like the gift of encouragement discernment puede ser un regalo espiritual como por ejemplo la dadiva o el regalo de eh, del aliento como alentar a personas whether it's the gift of our salvation el regalo será nuestra salvación the gift of god's son o el regalo del hijo de dios the gift of the holy spirit el regalo del espíritu santo all of these are intended to be shared todo esto, esto tiene que ser compartido and that's a theme throughout the entire bible y es un tema que va por toda la biblia When we're blessed, it's our responsibility to bless others. Cuando somos bendecidos, nosotros tenemos que bendecir otras personas. And sometimes in the Old Testament especially, it seems like God is picking favorites. Y parece en el Antiguo Testamento muchas veces que Dios elige unos cuantos favoritos. People like Abraham. Gente como Abraham. Or Jacob over Esau. O, ja o, o Jacob y no Esaú. And it seems to us like, well, God, why are you picking favorites? Y parece que nosotros tenemos que decir, y Dios, ¿por qué estás eligiendo favoritos? Always in Scripture. Pero siempre en la Escritura. God blesses people and he blesses nations. Dios bendice a personas y a naciones. So that they can bless others. Para que ellos puedan bendecir a otros. Way back in Genesis chapter 12. En Génesis capítulo 12. God gave Abraham a great gift, a great blessing. Dios le dio a Abraham una gran, un gran regalo, una gran bendición. Why did he choose Abraham? ¿Y por qué escogió a Abraham? So that all nations would be blessed through Abraham, through the nation of Israel. Para que todas las naciones pudieran ser benditas por medio de Abraham y la nación de Israel. So how does that work for us? ¿Y entonces qué tiene que ver todo esto con nosotros? If God has blessed us with Finances. Si Dios nos ha bendecido con finanzas. We are to share with others, to share with the church. Tenemos que compartir con otros, con la iglesia. If God has blessed us with some some gift, perhaps we can do woodworking or or landscaping. Si Dios nos ha dado un regalo y tal vez podemos trabajar con la madera y trabajar en el campo. We are to share that gift. Tenemos que compartir ese regalo. Maybe it's singing, maybe it's writing, maybe it's poetry. Tal vez es la escritura, tal vez un poema, tal vez el cantar. Maybe it's a sport. Tal vez es un deporte. Maybe it's an attitude that we have when we're playing a sport. Tal vez una actitud que tenemos cuando estamos jugando un deporte. Maybe it's a gift of intelligence. Tal vez un, un adadivo, un regalo de inteligencia. Being able to solve problems. Puede resolver problemas. That gift is meant to be shared. Todo eso tiene que ser compartido. It's no different with the, the God-given gift of peace. No es diferente con el regalo de Dios, la dadiva de Dios que es la paz. A few weeks ago on a, on a Sunday, many of us sat in the foyer and shared a Thanksgiving meal. How many of you were able to be a part of that? I had a couple different people that just came and said, that was one of the most wonderful things. We had this celebration in here where we celebrated and thanked Jesus. Tuvimos una celebración aquí donde celebramos y le agradecimos a Jesús. We had the symbolic dinner that we often use for for communion. Tuvimos la cena simbólica que muchas veces usamos para para comunión. And then we went out there and we had a dinner together. Y después comimos juntos. And people were talking. Y mucha gente estuvo hablando. And sharing together. Y compartiendo juntos. It was a picture of peace. Fue una imagen de paz. It, 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 it brought stability to people's hearts. Le trajo estabilidad a los corazones de muchos. It was a picture of what the body of Christ is supposed to be. Una imagen de lo que es el cuerpo de Cristo. It seemed as though all is well inside the four walls of the church. Y parece que todo está bien dentro de las paredes de la iglesia. But everything wasn't so peaceful for, for people outside of the four walls. Pero no no todo tiene paz afuera de las paredes de la iglesia. Especially one man who was having suicidal thoughts that day. Especialmente un hombre que tenía pensamientos suicidas ese día. I don't know his name or his age. Yo no sé cuántos años tenía ni su nombre. All I know that Monday morning. Yo lo único que yo sé es que el lunes por la mañana. I turned the corner down here on Glen Acre. Vengo y me acerco por acá a la iglesia. And saw all kinds of police cars and uh, and caution tape out here. Y miró muchos policías y mucho tape de 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 precaución que estaba por allá. I had to pull in a driveway, turn around, and come into the church a different way than I normally come in. Vine a la iglesia por otro lado porque no me dejaban pasar. 
By the time I got in the parking lot, y cuando ya tenía el parqueo de la iglesia, I saw some vans from the division of fire department. Y unos cuantas vanes de lo que es la división de, de, del departamento de incendios. And up pulled channel six. Y después también un hombre que estaba en el canal seis. Man began to set up a video camera. Y este hombre comenzó a poner una cámara de video. And although what happened was not covered in the news or online, y aunque lo que estaba pasando no, no estuvo en las noticias y tampoco estuvo en línea, it was confirmed to me later by a police officer. Después fue confirmado a mí por medio de un policía despuesito. Right on the street next to our church. Aquí en la calle al lado de nuestra iglesia. A man had lit himself on fire and committed suicide. Un hombre se acababa de incendiar su propio cuerpo, se había agarrado fuego y, y cometió suicidio. So that black pile of ashes that was getting so much attention. Y entonces esa esa pila de cenizas que estaban ahí en la calle. Was probably part of the clothing that was burnt. Tal vez era parte de la ropa que él estaba usando. On our street in our peaceful little town. En nuestra calle en nuestra en nuestra ciudad tan chiquita y bonita y tranquila. Next to our peaceful little church. Cercana a nuestra a nuestra iglesia tan pacífica. Where just the day before. Donde el día anterior. We sat and had a dinner together. Acabamos de celebrar y tener una cena juntos. And it was a stark reminder to me that morning. Y fue un recordatorio para mí esa mañana. That even though we may be experiencing experiencing the gift of peace in our lives. Que aunque nosotros estemos experimentando la paz en nuestras vidas. And in our church. Y en nuestra iglesia. There are people outside in the real world. Hay gente afuera en el mundo real. Who do not know the peace of Christ. Que no conocen la paz de Cristo. The gift of peace that's been given to us must be shared with others. El regalo de la paz que ha sido dado a nosotros tiene que ser compartido con otros. We never know what people are thinking. No sabemos lo que las personas están pensando. We may never know what they're thinking. Y tal vez nunca lo sepamos. And they may need peace that only Christ can bring. Y tal vez lo que necesitan es esa paz que solo Cristo puede dar. The first implication. La primera, la primera implicación, lo primero que implica todo esto. The gift of peace through the Holy Spirit must be accepted. Es que ese regalo de la paz por medio del Espíritu Santo tiene que ser aceptado. It's also implied that that gift must be shared. También este regalo tiene que ser compartido. And the third and final implication is this. Y la última implicación, lo último que todo esto implica es esto. That the gift of peace is different than any peace that the world can offer. El regalo de la paz es diferente a cualquier paz que el mundo nos puede ofrecer. Now this implication could apply to us personally this morning. Entonces esto puede aplicar personalmente a nosotros esta mañana. Or it could apply to somebody that we know. O tal vez una persona que conocemos. Either way, de cualquier manera. Here are some truths about the peace of Christ. Aquí algunas cuantas verdades acerca de la paz de Cristo. The peace that Jesus gives is enough. La paz que Cristo da es suficiente. It's sufficient. Es suficiente. The peace the world offers is never enough. La paz que el mundo nos da jamás va a ser suficiente. It always leaves us wanting more. Siempre queremos más. The peace that Jesus gives is eternal. La paz que Cristo nos da es eterna. What the world gives is temporary at best. Lo que el mundo nos da es temporal, tal couple, vez. A couple of weeks ago I sang you a little song that uh, we did as a, a teenagers in a band. Hace unas cuantas semanas yo le canté una cancioncita que cantábamos cuando estábamos en nuestra banda de adolescentes. I have a peace in my heart that the world never gave me and a peace that it cannot take away. An everlasting peace that I know will be here to stay. There's an empty space in each one of us hay un vacío en cada uno de nosotros that can only be filled with Christ and the peace that he can bring. Que solo puede ser llenado con la paz de Cristo. We can search for anything and everything that the world has to offer. Podemos tratar de llenarlo con todo lo que el mundo nos quiere ofrecer. And many times we do. Y muchas veces lo hacemos así. But until we're filled with the peace of Christ. Pero hasta que somos llenos con la paz de Cristo. We will be sadly disappointed est and unfulfilled. Estaremos, eh, no, no, no estaremos satisfechos al final. Are we searching for peace in this world when we need to be seeking and embracing more of Christ? Tal vez estamos buscando por paz en este mundo cuando en realidad lo que tenemos que estar buscando es más de Cristo. Are we looking for peace when the Prince of Peace is available to us? Estamos buscando paz cuando en realidad el que está disponible siempre para nosotros es el Príncipe de la Paz. Some of us, perhaps many of us, would answer, "No, I, I'm not seeking peace in the world." Y muchos de ustedes, tal vez muchos de nosotros me podrán decir, "No, yo no estoy buscando la paz del mundo." 
I have found the peace that, that you're talking about, Pastor Mark. Yo he encontrado esa paz de la que tú estás hablando. That even if I'm discouraged, que aunque yo esté tal vez sin aliento, even if something bad has happened, tal vez algo me ha pasado y esté desalentado, I still have the peace of Christ in my life. Yo todavía tengo la paz de Cristo en mi vida. And if that's us today, y si eso somos nosotros hoy, our question then should become, nuestra pregunta tiene que volverse, who do we know, quién conocemos, who is seeking peace in the world, que está buscando paz en el mundo. And does not know the peace of Christ. Y no conoce la paz de Cristo. I said earlier, I'm not, I'm not certain we realize the implications of Jesus giving us this peace. Yo les compartí anteriormente que tal vez no realizamos, no damos cuenta de lo que es lo que Cristo ha hecho por darnos la paz. And so those are the three things we've discussed today. Y estas son las cosas, todo lo que esto implica, lo que hemos discutido When hoy. Jesus gives us peace, Cuando Cristo nos da paz, it's implied that that peace must be accepted. Es implicado que esta paz tiene que ser aceptada. It's implied that that peace must be shared with others. Que esa paz tiene que ser compartida, también está implicado en todo esto. And the third implication is that the peace that is given to us is different than anything the world can offer. Lo último que tenemos que saber es que la paz que se nos da es diferente a toda la que el mundo nos quiere ofrecer. Let's bow our heads together. Inclinemos nuestros rostros hoy. We have a very rare and unique opportunity in the midst of this season. Tenemos una oportunidad rara y en realidad en medio de toda esta estación. To be quiet for just a moment. De estar en quietud por un momento. For many of us, the only quietness we have in our lives is, is when we put our head on the pillow and fall asleep at night. Para muchos de nosotros la única paz que tenemos en la vida es cuando venimos y nos acostamos en la cama para dormir. And during December with all these things that are going on y el de diciembre, pasan todas estas cosas, we have a unique opportunity today una muy única, to take a few moments of quietness de tomar unos momentos de silencio, peacefulness de paz, and think about these words of our Lord Jesus. Y en estas de Señor Jesús. Think about the gifts he's given us. Que nos ha dado. Maybe you've not accepted the, the peace that Christ gives. Y tal vez tú no has aceptado esta paz que Cristo te quiere dar. Maybe you haven't accepted the Holy Spirit in your life. Tal vez no has aceptado el Espíritu Santo en tu vida. Or maybe you're not experiencing that right now. O tal vez simplemente no lo estás experimentando. And you need a fresh filling of the Holy Spirit. Y debes de ser lleno de nuevo del Espíritu Santo. Maybe you're going through something that's so troubling to you right now. Tal vez estás pasando por algo que es tan preocupante para ti el día de hoy. That you need to hear the words of Jesus. Y tú tienes que escuchar las palabras de Jesús. My peace I give to you. Mi paz yo te doy. Or maybe today. O tal vez hoy. The name of somebody has come onto your heart or your mind. El nombre de alguien ha venido a tu corazón o tu mente. Maybe we realize that we're, we're, we're running around so much and we're doing so many things that we've missed our neighbor who desperately needs peace. Y tal vez hemos estado corriendo tanto que no hemos perdido de la vista a nuestro vecino que necesita paz. Maybe we've overlooked our coworker or that kid next to us at school. O tal vez nuestro compañero de trabajo o nuestro amigo en la escuela. Who desperately need peace. Que necesita paz. That only Christ can bring. Que solo Cristo puede dar. Maybe we're a follower of Jesus. Tal vez somos seguidores de Jesús. But we're seeking peace and fulfillment in other areas. Estamos buscando la paz y estar llenos en otras áreas de la vida. We're looking to the world. Estamos buscando al mundo. The things that the world offers. Y las cosas que el mundo nos está ofreciendo. We're trying to find our peace there. Y queremos encontrar nuestra paz ahí. And we need to be reminded and ask the Lord to remind us that that peace isn't lasting. Y tenemos que ser recordados y pedirle a Dios que nos recuerde que esa true. paz no dura. It's not accurate. No dura mucho, no es verdadera. It's not real peace. No es verdadera. Let's just take a moment today in the quietness and just think about those things and talk to the Lord about those things today. Tenemos un momento en quietud este día y simplemente hablemos la acción de todo esto aquí en silencio. And in just a couple moments we'll dismiss. Y después de unos cuantos momentos terminaremos.